1538 yılı Osmanlı için birbirinden çok uzak üç cephede büyük faaliyetlere sahne olacaktı. Kanuni Sultan Süleyman ordularıyla Boğdan üzerine yürürken, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de büyük haçlı donanmasıyla, Hadım Süleyman Paşa ise Hint okyanusunda Portekizlilerle büyük bir mücadele içerisine girişecekti. Ayrı ve birbirinden çok uzak sahalarda icra edilen bu büyük teşebbüsler, Osmanlı Devleti'nin ölçü tanımaz iktisadi ve askeri kuvvetinin azametini gösteriyordu. Bu, tarihin hala kaydetmediği derecede büyük ve mehabetli bir kudret gösterisiydi. Boğdan Voyvodalığı ilk defa Sultan Fatih devrinde vergiye bağlanmış, ikinci Bayezid zamanında bu vergi artırılmıştı. Kanuni dönemine gelindiğinde ise Boğdan Voyvodası Petro, Kanuni Sultan Süleyman'ın İtalya seferinde başarısız olmasından ve Avrupa'da Osmanlı aleyhine kurulan ittifaktan cesaret bularak Osmanlı Devleti'ne olan bağlılığını kesmiş ve vergisini ödememişti. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin dostu olan Polonya Kralı Sigismund'la savaşmıştı. Nihayet etrafına devamlı olarak adam ve silah topladığı ve Avrupa devletlerinden yardım istediği casuslar aracılığıyla padişaha ulaşınca Kanuni Sultan Süleyman Boğdan üzerine sefere çıkmaya karar verdi. Sefer hazırlıkları sürerken Akdeniz'den önemli haberler gelmişti. Avrupalı devletler uzun görüşmeler neticesinde Müslümanları Akdeniz'den atmak ve Barbaros Hayrettin Paşa liderliğindeki Türk faaliyetlerine son vermek üzere Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir ittifak oluşturmuştu. Alman, İspanyol, Venedik, Ceneviz ve Malta donanmaları gibi Akdeniz'in büyük deniz güçleri Andrea Doria komutasında Osmanlı'ya karşı birleşmiş ve o tarihe kadar görülmüş en güçlü donanmayı kurmuşlardı. Barbaros Hayrettin Paşa, kurulan bu ittifak donanmasına karşı koymak için Adalar Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne doğru harekete geçti. Öte yandan Hindistan taraflarındaki Gücerat hükümdarı Bahadır Şah, Portekiz saldırılarına karşı İslam halifesi olan Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemişti. Sultan Süleyman, Hindistan'daki Müslüman memleketleri Portekiz saldırılarından korumak üzere Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa'yı görevlendirdi. Süleyman Paşa, 80 gemilik bir donanmanın başına geçerek derhal Hint seferine çıktı. Böylece Osmanlı Devleti, birbirinden binlerce kilometre uzaktaki sahalarda, denizlerde ve karalarda adeta tüm dünyaya meydan okuyordu. Sefer hazırlıklarını tamamlayan Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'in, dedesi Bayezid'in ve büyük dedesi Fatih Sultan Mehmed'in türbelerini ziyaret ettikten sonra İstanbul'dan Boğdan üzerine harekete geçti. Padişah Edirne'ye geldiğinde Basra hakimi Emir Raşid'in elçisi padişahın huzuruna çıkarak Basra'nın Osmanlı'ya katılmak istediğini bildirdi. Kanuni Sultan Süleyman, o vakte kadar müstakil kalmış olan Basra'nın Osmanlı'ya katılmasından büyük memnuniyet duymuştu. Ordu Edirne'deyken henüz padişah seferin ne tarafa olduğunu bildirmemişti. Ancak Edirne'den hareketini mütakip seferin Karaboğdan üzerine olduğu ilan edildi. Padişahın üzerine geldiğini haber alan Voyvoda Petro derhal bir elçilik heyetini ordugaha gönderdi. 
Bundan sonra Fermanu Hümayun'a itaat göstereceğini arz ederek ülkesine girilmemesini rica etti. Fakat Kanuni Sultan Süleyman onun bu ricasını geri çevirerek ilerlemeye devam etti. Osmanlı kuvvetleri Boğdan topraklarına girince Petro kuvvetleriyle birlikte Potoşeni Dağı'na çekildi. Bununla kalmayıp yolların bir kısmını daraltıp bozmuş ve İslam askerlerini pusuya düşürmek için planlar yapmıştı. Sultan Süleyman evvela Yaş şehri üzerine yürüdü. Bu şehir bir zamanlar Petro'nun başkentiydi. İçinde muazzam kiliseler ve Petro'nun sarayları vardı. Burası ani bir taarruz neticesinde kısa sürede fethedildi. Bu sırada Hindistan'a doğru yelken açmış olan Hadım Süleyman Paşa, Bahadır Şah'ın Portekizliler tarafından öldürüldüğünü öğrenmişti. Bahadır Şah'ın ölümünden sonra Gücerat ülkesi saltanat kavgaları ile sarsılmıştı. Nihayet Bahadır Şah'ın yerine tahta yeğeni 3. Mahmut geçmişti. Bu sırada Süleyman Paşa, Korondil, Tur ve Cidde şehirlerine uğradıktan sonra Aden'e ulaştı. Aden ve Şihir şehri hükümdarlarına elçi göndererek, Osmanlı'ya itaat etmelerini ve hutbeyi padişah adına okumalarını istedi. Şehir Sultanı Badır ve şehir halkı Türk elçilik heyetini büyük bir hürmetle kabul ettiler. Ardından Sultan Süleyman'a bağlılığını bildirdiler. Fakat Aden hakimi Şeyh Amir bin Davud ise halifeye itaati reddetti. Bu durum karşısında Süleyman Paşa 5 Ağustos 1538'de Aden'e çıkarma yaptı. Durumun ciddiyetini fark eden Aden hükümdarı korkuya kapılıp Osmanlı'ya bağlanmayı kabul etti. Fakat Süleyman Paşa gelecekte herhangi bir karışıklık çıkmaması için Şeyh Amir bin Davud ve vezirlerini idam ettirdi. 9 Ağustos 1538 Cuma günü Aden'deki bütün camilerde hutbe Sultan Süleyman adına okundu. Hadım Süleyman Paşa, Aden'de kanun ve düzenin kurulması ve yerleşmesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Hindistan'a doğru yelken açtı. Bu arada Petro, Osmanlı askerlerinin yaş hisarını ele geçirip üzerine doğru hareketlenmesi ile birlikte büyük bir korkuya kapıldı. Osmanlı ordusu ilerledikçe Boğdanlılar ormanlara doğru çekiliyordu. Nihayet Osmanlı ordusu Boğdan'ın başkenti Suçeva şehrine ulaşınca şehirde hiçbir savunma tedbiri olmadığını ve Boğdan ordusunun da kaçmış olduğunu gördü. Şehirdekiler Osmanlı ordusuna mukavemet edemeyeceği kanaatine varınca şehrin anahtarlarını Sultan Süleyman'a teslim ettiler. Böylece Boğdan tamamen Osmanlı toprağı olmuştu. Kanuni Sultan Süleyman Çetine'yi buraya Voyvoda olarak Atadı. Bu arada Polonya kralının elçisi gelerek Sultan Süleyman'a itaatini bildirdi. Bunun üzerine Sultan Süleyman onun itaatini kabul edip hilat giydirdi. Böylece Lehistan da Osmanlı Devleti vasalı haline gelmişti. Bu sırada Haçlı donanmasının Korfu Adası etrafında 300 harp gemisi, 300 nakliye gemisi olmak üzere toplamda 600 parçalık bir donanması mevcuda gelmişti. Harp gemilerinin 160'ı Kadırka, 140'ı da Kalyon gemilerden oluşmaktaydı. Avrupa'nın her yerinden gelen toplamda 60 bine yakın da askeri mevcudu bulunmaktaydı. Buna mukabil Barbaros Hayrettin Paşa'nın emrindeki donanma ise 102 tanesi Osmanlı Devleti'ne, 20'si ise gönüllü korsanlara ait olmak üzere 122 gemiden ibaretti. Askeri gücü ise 8 ila 12 bin arasındaydı. Diğer taraftan Haçlı donanmasındaki 2500 topa mukabil Osmanlı donanmasında yalnızca 366 top bulunmaktaydı. 24 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa donanmasını Arta Körfezi'nin içine yerleştirmiş komutanlarıyla istişare etmekteydi. Komutanların ekseri görüşü Haçlılar gidene kadar Körfez'den çıkılmaması yönündeydi. Lakin Barbaros Hayrettin ise tam tersini düşünmekteydi. Fakat yine de kararsızdı. İki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini yüce dergaha kaldırdı. Allah'ım! Habibin Muhammed Mustafa hürmetine bana bu gece rüyamda düşmanın üzerine hücumun mu yoksa yerinde kalmamın mı daha iyi olacağını malum eyle. Zaferin yolunu açacak işaretleri lütfunla yine göster. Şu vakti kadar nice defa bizlere nusret eyledin ve bu aciz kullarını zaferlere nail kıldın. 
bu defada inayet ve hidayetinle bizleri muzaffer kıl ey Rabbim diye iltica etti. Sabah namazı vaktinde arzu ettiği rüya kendisine gösterildi. Rüyasında Hayrettin Paşa'nın demirlediği limanın kenarında birçok ufak balık peyda olmuştu. İçlerinde iki tanesinin karnı yarık vaziyetteydi. Bu arada birkaç kişi yanına gelerek bu balıkları sana padişah hazretleri gönderdi dediler. Hayrettin Paşa sabah namazı için uyandığında Cenab-ı Hakk'a şükretti. Rüyadaki işaretleri vakıf olduğu rüya tabiri ilmiyle isabetli bir şekilde çözdü. Bu rüyadan Kanuni'nin bu odanı fethettiğini anlayıp kendisinin de düşman üzerine hücuma geçmesinin gerektiği manasını çıkarttı. Bu sırada Hadım Süleyman Paşa liderliğindeki Osmanlı donanmasının Hindistan'a geldiğini öğrenen Portekizliler Osmanlı donanmasına karşı koymak yerine güvenli bölgelere çekildiler. Adım Süleyman Paşa, Portekiz donanmasının çekildiğini öğrenince Portekizlilerin elinde bulunan kuka ve kat kalelerine hücum etti. Buralara asker çıkararak Portekiz kalelerini kısa sürede ele geçirdi. Bu muharebelerde pek çok Portekiz askeri Osmanlı askerleri tarafından öldürülmüştü. Ardından Hadım Süleyman Paşa, Portekizlilerin elindeki en önemli şehir olan Diu şehrini kuşattı. Şehir hem karadan hem de denizden kuşatılmıştı. Türk topçusunun şiddetli bombardımanına ve şehirle istihkamların harap olmasına rağmen Antonio ismindeki Portekiz komutan çok sağlam bir müdafada bulunuyordu. Hatta kadınlar bile bu harbe iştirak ediyor ve şehri savunuyorlardı. Fakat şehri inatla kuşatmaya devam eden Hadım Süleyman Paşa pes etmiyordu. Bu sırada Adriatik denizindeki Haçlı donanması aralarında bir istişare yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'yı körfezden çıkmaya mecbur bırakmak için İnebahtı'ya hücum etme kararı almışlardı. Ertesi sabah Korfu Adası'ndan güneye doğru hareket ettiler. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini tek sıra halinde körfezden çıkarmaya başladı. Hava ağardığında Andrea Doria, Türk donanmasının arkasından gelmekte olduğunu görünce bu cüretkarlığa taaccüp etti. Türk donanması merkezde Barbaros Hayrettin Paşa, sağ kanatta Salih Reis, sol kanatta Seydi Ali Reis ve arkada ihtiyat kuvveti olarak Turgut Reis olmak üzere hilal biçiminde harp düzeni almıştı. Buna mukabil Haçlı kuvvetleri, en önde yelkenli büyük kalyonlar, onun arkasında hafif kadırgalar, daha arkada ise çektiriler olmak üzere mevzilenmişti. Bu düzenle Andrea Doria en ön safa büyük gemileri yerleştirmekle bunların geridekiler için bir siper teşkil etmesini sağlamak istemişti. O sırada Haçlıların lehine bir rüzgar esmekteydi. Bu durum çoğu yelkenli gemilerden oluşmakta olan Haçlılar için büyük bir şanstı. Rüzgarla hızla yol alan ağır kalyonlar paşanın hafif kadırgalarını ezip geçebilirdi. Rüzgara güvenen Andrea Doria hızla Osmanlı gemilerine hücuma başladı. O sırada Barbaros Hayrettin Paşa tehlikenin farkına vardı. Paşa tüm askerlerine Kağıtlara Şura suresinin 33. ayeti ve Ahzab suresinin 9. ayeti yazılarak sağ ve sol taraftan denize atılmasını emretti. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur, onlar da üstünde kala kalırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermişti. Kısa zaman sonra güneyden esen rüzgarın aniden kesilmesiyle düşman filosundaki yelkenli kalyonlar hareketsiz kala kaldılar. Kalyonların hareketsiz kalması üzerine Andrea Doria öndeki kalyonlardan yoğun bir top ateşi başlattı. Ancak kalyon toplarının menzilinin kısa olması sebebiyle bütün külleler denize düştü. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa 
kalyonlara doğru top ateşine başladı. Osmanlı topları Haçlı toplarından daha uzun menzilli olduğundan bu atışlarda hareketsiz kalan birçok kalyon gemi batırılmıştı. Andrea Doria bunun üzerine sağ ve sol kanattaki kadırgalarını harekete geçirerek Osmanlı donanmasını çevrelemek istediyse de Osmanlı kanatlarından gelen yoğun top atışları nedeniyle bunu başaramadı. Top menzillerinin avantajını kullanan Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini gemi gemiye rampa ederek savaştırmak yerine kalyon toplarının menziline girmeden Haçlı donanmasını müthiş bir top ateşiyle bombarduman etti. Osmanlı donanmasından henüz tek bir gemiye dahi gülle isabet etmemişken Haçlı donanmasının 60 tane kalyonu top atışlarıyla batırılmıştı. Büyük kalyonların etkisinin kırılmasının ardından Hayrettin Paşa harbi kati bir neticeye ulaştırmak için cüretkarane bir hücumla Haçlıların kalyon hatlarını yarıp katırgalarına cepheden saldırmak için harekete geçti. Hızlı manevra kabiliyeti olan Osmanlı kadırgaları hızla kalyonların arasından geçerek Haçlı kadırgalarını vurmaya başladılar. Haçlı gemileri merkezlerine giren Osmanlı kadırgalarıyla uğraşırken Turgut Reis sağ ve sol kanattan ilerleyerek Haçlı gemilerini çevrelemeye ve müthiş bir top atışına tutmaya başlamıştı. Andrea Doria, Barbaros'un gemilerini iki ateş arasında bırakmak isterken kendisi iki ateş arasında kalmıştı. Üç taraftan gelen top ateşiyle neye uğradığını anlayamayan Haçlı gemileri birbirine çarparak dehşetli bir paniğe sürüklendiler. Bu durumu gören Andrea Doria tüm gemilere geri çekilme emri verdi. O sırada denizde müthiş bir bora baş gösterdi. Bu durumda harp nizamı bozulan gemiler bastıran karanlıktan istifade ederek gemilerdeki fenerleri söndürüp kaçmaya fırsat buldular. Barbaros Hayrettin Paşa çıkan fırtına sebebiyle Haçlı gemilerini takip ettirmedi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu harpte takip ettiği taktik zamanla dünyanın meşhur amirallerine örnek olacak ve onlar da bu şekilde hareket etmeye çalışacaklardı. Barbaros Hayrettin Paşa ve askerleri tekbirler eşliğinde Allah'a şükürler ederek zafer naraları atıyorlardı. Osmanlıların Avrupa'yı ürküten bu büyük preveze zaferinde Osmanlı'dan sadece bir gemi batırılmış, 800 gazi ve 400 şehit verilmişti. Bunun mukabilinde Haçlı ordusunun 128 gemisi batırılmış, 2500 askeri esir alınmış, binlerce askeri de öldürülmüştü. Bu zafer Osmanlı donanmasının aynen kara ordusu gibi dünyanın en büyük gücü olduğunu dosta düşmana göstermiş oldu. Barbaros Hayrettin Paşa, zaferin müjdesini vermek üzere oğlu Hasan Ahi Kanuni nezdine göndermişti. O sırada Kanuni Sultan Süleyman da Boğda'nın fethinden dönmekteydi. Bu fethin üzerine bu müjdeli haberi de duyunca Rabbine şükretmişti. Osmanlı ordusu Allah'ın nusretiyle batıda Haçlıları, doğuda Safevileri yendikten sonra dünya tarihinin gördüğü en büyük donanmayı da denizlerde perişan etmişti. Bu sırada Diyu şehrinin kuşatılması neredeyse ikinci ayına girmişti. Kuşatmanın gittikçe uzaması Osmanlı askerinde erzak sıkıntısına sebep olmuştu. 
Bunun üzerine Hadım Süleyman Paşa, Gücerat hükümdarı 3. Mahmut'tan erzak desteği istedi. Fakat 3. Mahmut o sırada Hadım Süleyman Paşa'nın kendisini de idam etmesinden korkuyordu. Zira Portekizliler, 3. Mahmut'a elçi göndererek Süleyman Paşa'nın Aden hükümdarını öldürdüğünü, eğer burayı ele geçirirse kendisini de öldüreceğini söyleyerek onu kandırmışlardı. Bu sebeple 3. Mahmut, Portekizlilere karşı Osmanlı askerini yardımsız bıraktı. Gücerat hükümdarının bu ihaneti sebebiyle Osmanlı askeri açlık çekmeye başlamıştı. Üstelik bununla da yetinmeyen 3. Mahmut, Osmanlı askerinin kuşatmayı kaldırması için büyük bir Portekiz donanmasının Diyu şehrine doğru gelmekte olduğu yalanını uydurdu. Halbuki bu haberin aslı yoktu. Portekiz donanması Osmanlı donanmasına saldırmaya cesaret edemiyordu. Süleyman Paşa birkaç gün daha sabrederse şehrin düşeceği muhakkaktı. Fakat Süleyman Paşa bu riski alamadı ve derhal kuşatmayı kaldırmak ve sefere nihayet vermek zorunda kaldı. Süleyman Paşa'nın bu seferdeki en büyük hatası Aden hükümdarını öldürmesi olmuştu. Bu hareket yüzünden diğer Müslüman devletlerde Osmanlı hakimiyetine karşı bir itimatsızlık oluşmuştu. Fakat Süleyman Paşa'nın Hindistan'a yaptığı bu başarısız seferden sonra Hindistan ile ilişkiler askıya alınmadı. Aksine Hindistan'daki Türk casus şebekesine daha fazla önem verildi. Bu şebeke seferden sonra sinen Portekizliler hakkında Hint Müslümanlarından aldıkları haberleri İstanbul'a bildiriyorlardı. Sefer askeri açıdan başarısız olduysa da Avrupa'da ve özellikle Portekiz'de büyük bir korku meydana getirmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kez daha Hindistan'a bir donanma göndereceğine ve bu donanmanın komutasını da Haçlı donanmasını perişan eden Barbaros Hayrettin Paşa'ya vereceğine dair Avrupa'da dolaşan dedikodular Portekiz kralının uykularını kaçırıyordu. Hint okyanusunda yeniden bir Türk tehlikesini yaşamak istemeyen Portekizliler Sultan Süleyman ile sulh yapmak için İstanbul'a elçiler gönderiyorlardı. Böylece Kanuni Sultan Süleyman 1538 yılındaki bu üç büyük sefer neticesinde Boğdan'ı fethetmiş, Lehistan'ı, Basra'yı ve Yemen'i Osmanlı'ya bağlamış, büyük Haçlı ittifak donanmasını denizin dibine batırarak Akdeniz'e egemen olmuştu.